Bella a tutti ragazzi, sono Dark e benvenuti in questo nuovo video RD, qui con noi c'è Tommy Bella a tutti ragazzi Oggi come avete visto dal titolo in basso o in alto, dipende se siete sulle pad o sul computer, andremo a trattare delle alternative di Clash of Clans Allora, che in questo caso ne abbiamo trovate, cioè non in questo caso ce ne sono 4 E ve le andiamo subito a mostrare, allora, Travel Battles, Dragon Battles Battle, Battle Alert, Alert e Battle, Battle Beach. Beach e Battle Clash, eh, scusate, Clash of Clans <ride> Allora, andiamo subito ad aprire il primo che è in ordine di merda è in ordine Il di... primo perché praticamente eh, è accabile Perché accabile poi è pieno di bug, ma proprio a cazzo Sei un po' blurricante Blurricante di bug e di texture de nettamente di merda E come state per vedere stiamo per accarlo, ovvero per shoppare gemme senza pagare ovviamente Se volete vedere come si fa andate a vedere nel video In descrizione, in descrizione. Allora, premiamo a nulla e abbiamo le nostre gemmosse. Non si può fare solo con questo gioco, ma, ma anche con ah, tantissimi altri giochi, tipo su Comunque, Surfers, vedete, eh, vedete il video che ve lo, spiegherà, ve lo spieghiamo. Tommy ve lo spiegherà. Ve lo spiega lì. Qui abbiamo i Michaels, sì, che non so quale sia la magia, però sono maghi. Sono maghi che lanciano bombe, bombe magiche. Che cazzo. cazzo. Ah. Poi ci sono anche i pecca, addirittura c'è proprio pecca, neanche si spiegano. Pecca una... su, che sono un monoruota che lanciano la pala che poi per una magia gli ritornano. C'è proprio pecca. Allora, per... andiamo subito. Cioè, facciamo di stendere la texture, come vedete sono tipo pomodori <ride> che vengono tolti. E poi se fate troppo zoom in succede questo. Come vedete sì. si vedono queste vitre fantastiche. Cioè se fate troppo. Porca troppo. <ride> andiamo a fare succede? un attacco per lui. Andiamo a fare un bello attacco. Beh, non per caso perché abbiamo. Siamo brigati, dobbiamo fare i pro gamer. Purtroppo, insomma, come vedete, è capile tutto che non sono primo in classifica mondiale perché c'è un bug, c'è un altro bug che vi impedisce di avere infiniti trofei in pratica. Infatti, una volta arrivati a tipo 900 trofei, anche se vincerete, i, i trofei vi, vi verranno detratti lo stesso, quindi alla fine perderete sempre e quindi sarete costretti a. Già. Ad abbassarvi Tanto vero Tommy che ieri tipo da 700 trofei ho si è fatto un, in una serata insomma Ha shoppato altre, altre tipo 28 Sì ero, ero a 500 sono arrivato a 900 Ero secondo solo che dopo un attimo dopo Sono, sono uscito a 1000 allora Comunque andiamo subito uh, Andiamo subito al nostro villaggio Che cazzo subito Vabbè, Andiamo <ride> al nostro villaggio Come vedete comunque le risorse sono come oro e, po eh, oro e pozioni <ride> e Le pozioni se, se sarebbe Poi le Le, 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 le varie difese che le facciamo vedere così un po' a cazzo Poi i depositi e eh, eh, questo è, non c'è neanche la chat quindi vi lascio immaginare che, che merda sia questo gioco Andiamo subito alla prossima alternativa che è un po' più seria E che si chiama Battle Dragon Come potrete vedere che è più sera nel... ma ha una grafica che se la ricorda il Game Boy insomma <ride> Come insomma come vedete è basato sui draghi Tutte le truppe sono draghi in pratica cioè c'è il drago che dà di... cazzotti, c'è il drago che spacca i muri, c'è il drago che sfonda le difese o per il gigante Pecca drago con un drago a tre teste che non so che cazzo La diverna sarebbe eh. E poi, poi c'è un drago a casa, un drago normale E varie cose Allora andiamo a fare un attimo di gruppo Oltre che essere solo sui draghi questo gioco è anche in stile molto 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 giapponese In quanto Infatti, come per... potete vedere qui c'è Drago Nord che sarebbe una pagoda Poi c'è un Dojo Come il caserma Un Tribe Lodge addirittura Sarebbe il castello del clan Poi so le varie torrette come vedete sono rappresentate dai vari draghi Elementi dei draghi Per esempio Sempre fuoco, le pila, acido eccetera Acqua, ah, sì. bronzo, uh, bronzo, oro e pla. Eh, bronzo, Insomma, oro. ci sono tantissime cazzate. <ride> Andiamo su questo. L'abbiamo capito. Tom. Ad attaccare un bel attacco. Bene, bene. Ovviamente, se questo gioco, non, come avete intuito, non è accabile, se no già saremmo dei, dei pro gamer. Anche su questo gioco, giochino qui. Ma purtroppo li dobbiamo accontentare. Ci dobbiamo accontentare di fare questi attacchi pezzotti che ci mettono solo 50 anni, barbari, che sarebbero questi draghetti che danno i cazzotti. Per distruggere, ad esempio, una difesa. Intanto scusate, scusa, scusate il mio cane. Nel frattempo qui stanno distruggendo, in pratica distruggono le pietre già distrutte. Cioè, cioè, per te, distruggono, distruggono il pietre, pavimento. Distruggono il pavimento. Cioè andate a fare muratori. Poi cioè, il pecore volano qui. Pecore che volano perché le risorse non ve le abbiamo detto, scusate, sono yen e pecore per l'appunto. Giusto. E poi le perle sono, diciamo, le gemme. Le perle sono, sì, sono gemme. Poi questo drago va nelle profondità dell'inferno per prendere l'oro. E come vedete continua l'attacco. Però non capisco come facciano a sopravvivere queste pecore. Vanno nella nell stratosfera, poi tornano a terra e non muoiono. Sì. Vabbè, questo è un mostrantissimo attacco, davvero al caldo parma. Ragazzi, mamma mia. Eh, Direi sì. di farlo finire qui, se no poi è troppo emozionante. E andiamo, passiamo alla prossima alternativa. Ovvero Battle Alert, questo gioco che è un po' più in stile, diciamo, militare. Con, con la, la grafica, grafica neuralistica Master in, 
4K Con la grafica che sinceramente io prevedo su questi giochi preferirei più una grafica cartoon Che invece qui come tra poco vedrete è un po' più in stile sdrogo In stile merda perché In stile <ride> merdoso perché le truppe non hanno una, affatto una bella texture sì. Comunque qui diciamo che è l'alternativa che è un po' più riteniamo valida Un po' più diversa da Clash of Clans Un po' più diversa perché non è più, proprio una copia più, che una, più che un'alternativa cioè più che una copia diciamo è un remake se così lo si può definire perché cambiano alcune cose come per esempio il fatto che per alimentare il vostro villaggio avrete bisogno di delle centrali di elettricità nucleari che ad esempio se non ne avete abbastanza o non sono abbastanza potenti quindi non sono abbastanza potenziate avrete fuori ad esempio fuori uso le difese oppure fuori uso l'antenna per comunicare oppure qualche cioè, fuori oppure, uso qualche cosa eh. oppure ad esempio una, una caserva e tutta notevale varie quindi alla fine non, non è male per esempio come ho fatto ora a mandare in overdrive la centrale nucleare se non la fermate dopo 4 ore addirittura esplode e poi la dovete riparare la potete riparare se non si sa come c'è esplode la centrale nuclare dovrebbe voi distruggersi il mondo eh. comunque cioè, lasciamo stare queste piccolezze andiamo ad attaccare ci sono ovviamente le varie, i vari tipi di truppe come gli arcieri che, cioè, che sarebbero che corrispondono ovviamente ai cecchini in ambito militare insomma che corrispondono ovviamente ai mini gun master eh, so, infatti e uh, come vi sto come sta, avrete notato ormai dalla difesa del nemico le truppe si possono anche piazzare in difesa tanto è vero che cioè, le vostre truppe anzi cioè, no le vostre truppe, truppe resta, restano in difesa perché non ciò è inevitabile tanto è vero che non ci sono i campi di raccoglimento dove si raccolgono le truppe insomma ci sono solamente le insomma que- le truppe queste... vagano a casa per il villaggio dipendono infatti cioè, non, sono, sono nel villaggio insomma le truppe e questo nel frattempo qui dei, dei semplici sì, soldati con la metraglietta che distruggono proprio un camino di entrare in nucleare però... cosa del tutto impossibile perché dovrebbe devastarsi come abbiamo detto prima il mondo comunque andiamo a vedere la prossima alternativa che si chiama battle beach secondo me è l'alternativa più valida nonostante sia Valida-tipo. effettivamente una copia strutturata di questo senso allora sì. diciamo subito lo stile è abbastanza cartonoso militare anche abbastanza questo. cioè infatti è militare insomma un po' come battle tuttavia molto molto più cartoon come state già per notare dalla insomma dalla, dalla skill iniziale no dalla, dallo screen iniziale, iniziale di caricamento e uh, niente il, il anche questa ora, lo vedrete non è molto avanzata però uh, ovviamente non, non, non potete pretendere niente perché ovviamente stiamo giocando a Clash of Clans Clash ovviamente of non trattiamo queste alternative con serietà come vedete io queste abbiamo turbine che girano a casa sono elicotteri che, che abbiamo sono... preparato per l'attacco che corrisponde alle mongolfiere di Clash of Clans poi ci sono anche i pack che sarebbero questi qui e i barbari che sarebbe la fanteria che vedete, che vedete anche nel caricamento poi varie truppe tipo come goblin che sono dei cani oh, cani nucleari <ride> uh, poi, poi Comunque, le risorse da fregare all'avversario sono lava e diamanti che sono diciamo, le risorse base di questo come insomma un po' oro e di lisina lava è estratta direttamente dalle viscere della terra proprio con degli estratori a caso con una pompa tipo quella, per, quella tipo per gonfiare i palloncini tipo quella e estrae Ficca, la lava ficcata nel suolo a livello 1 sembra davvero una pompa per i palloncini però lasciamo stare comunque intanto qui ricerchiamo un po' l'avversario perché stiamo golfire non vorrei <ride> non vorrei fare un fail <ride> non vorrei assolutamente beh te facciamo questo attacco anche se dubito però mi scasso il caso tipo cercare 8000 anni facciamo subito tutte le mongolfie che però insomma non sono proprio mongolfie lose perché insomma le mongolfie di Ash of Clans sono lente però non, da, non danno non danno altissimo. altro mentre invece questi hanno tante hanno velocità di fuoco elevata tuttavia poco danno un po' il concetto delle mitragliette e dei fucili d'assalto quindi cioè sì, abbastanza diciamo il concetto è quello <ride> quindi è abbastanza una rottura di coglioni perché è tempo qui grande attacco cioè vedete sto distruggendo tutto sono boss eh, non potete dire sì, no ne voglio proprio comunque le mongolfiere ad esempio a, 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 a come si dice diversamente la Clash of Clans hanno una diciamo un bersaglio diverso un target diverso tanto è vero che amano le difese quindi le vogliono baciare quindi le sfondano detto questo <ride> ragazzi perché se lo fa <ride> ora andiamo a visitare il villaggio del Frost First. Che sarebbe Rushal per chi se lo ricorda c'era anche su Crash of Clans C'era Insieme a Shandy e tutte queste cazzate Beh comunque ora vi salutiamo da Tommy Thor e Dark È tutto ragazzi al prossimo video